bacterial taints, chemical tests for uh, discoloring tests, and advanced acidification means pH should be less than 6.4. Plot and boiling. This is very important. The test is quick and simple. It is one of the oldest tests which have been carried out to acidic milk having pH less than 5 point or abnormal milk having cluster and mastitis milk. Means ye jo dood ke andar mastitis ya clostrum ka problem tha ye is is uh, is procedure ke through jo hai na wo uh, gharo mein bhi check kiya jata hai aur iske alawa jo hai wo uh, uh, iske alawa ye cheez uh, 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 matlab industry wale bhi bahut easily check karte hain to ye, ye ek ye simple test hai jo ke follow kiya jata hai then after that and another test has been carried out which is known as alcohol test this test is also quick and simple. It is based on the instability of the proteins. When the levels of the acid or acid or rennet is are in, increased and acid acted upon by the alcohol, it also increases level of albumin, means clostrum and soil concentration mastitis. then medology, clostrum milk or mastitis. It is a disease or a joan of clostrum milk, उसके बाद जो दूध आता है उस पे ये प्रॉब्लम होते हैं तो वो भी वो मिल्क प्रोड्यूस करने के बाद फौरन क्योंकि फार्म हाउस वाले तो इस चीज के ऊपर काम नहीं करते वो फौरन जो है वो मिल्क को मिक्स कर लेते हैं बहुत सी एनिमल्स एक जगह लेकर और उसे मिक्स करके कोशिश करते हैं कि जी हमारा हर किस्म का दूध बिक जाए बिकॉज़ मनी मेकिंग है तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो क्रॉस्टर मिल्क है उसको साइड पे रखकर और उसके बाद वो एनिमल गाय के बच्चों को दिया जाएगा और उसके बाद जो है ना वो मिल्क जो है वो फर्दर आगे भेजा जा सकता है here acidity test has been carried out acidity which has been created due to the bacteriology the bacteria pada hota hai wo sabse zyada acidity develop karta hai aur commonly jo milk mein acidity hai wo useful bacteria ki hoti hai jaise lactic acid bacteria lekin hame to har jagah pe upar jo hai wo dahi ko nahi develop karna hota means aapko yogurt to nahi banana hota to is wajah se commonly iske liye acidity test kiya jata hai uska procedure aapke samne hai isko aap pad lenge Actually, after this, ye a core test hai, resazonin test. Resazonin test is widely used to test the hygienic quality of the milk. This is the dye indicator. Under specified conditions, resazonin is dissolved in distilled boiled water. The resazonin solution can later be used to test the microbial activity in given milk sample. Means that this test is which we have written on the procedure. Ten minutes of the test is done. After one hour or three hours, the bacteriology test is done. The ten minutes of the resolution test is useful and rapid. The screening test used as a milk platform. The one hour and three hour test provide more accurate information about the milk quality. But after a very long time, they are usually carried out in the laboratory. Means definitely, in the house, you can use it. You can use it on a short scale. You can't use it on a small scale. तो ये रीसेजोरिन जो है वो ये एक केमिकल है जो किसको इस्तेमाल किया जाता है फॉर डिटरमिनिंग द क्वालिटी ऑफ हाइजेनिक क्वालिटी ऑफ द मिल्क हाइजेनिक मींस आपने देखा होगा मिल्किंग के दौरान जो है वो जो मिल्क मैन है उसके हाथ अगर साफ नहीं है फॉर एग्जांपल तो डेफिनेटली वो कैरी कर रहा है तमाम के तमाम आप यू कैन से जो गंदा मटेरियल है एनिमल के बाल भी इसमें शामिल हो सकते हैं इसके अलावा डंग भी शामिल हो सकता है बहुत से एस्पेक्ट है जो के इसमें clearly जो है वो चेक किए जाते हैं। Then the fat test which is being carried out is known as Gerber test, Gerber butter fat test। अच्छा जी, मैं इधर यहाँ पे अपने तमाम के तमाम students को और viewers को जो है ना वो ये एक बात clear करना चाहता हूँ कि ये आपकी responsibility है कि आप हर milk shop से ये demand करें कि आप हमें अपने milk के बारे में इसका जो फैटी एसिड कंटेंट है उसकी इनफॉरमेशन दें। अगर आप ये चीज पूछना शुरू कर दें, तो आप यकीन करें आपके पास जो है ना ये इशू कंज्यूमर खुद ही सॉल्व कर सकता है। अगर कंज्यूमर ये पूछना शुरू कर दें कि जी मेरे प्रोडक्ट के अंदर जो है वो फैट के कंटेंट कितना है, तो वो बताने को मजबूर 
پرائز کو دیکھتے ہیں اور صرف ہمیں صرف یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جی اس کا دودھ بہتر ہے مطلب نام سے اور لوگوں کے کہنے کے مطابق ہم لوگ خریدتے ہیں جبکہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اٹ از دا رسپانسبلٹی آف ایچ کنزیومر ٹو ڈٹرمن دا اماؤنٹ آف فیٹ وچ دے آر کنزیومنگ دے شوڈ آسک فار اٹ اور اس فیٹ کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کے یہ 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 آپ یہ بازار میں ڈال لیں کہ ان فیٹس کی بنیاد کے اوپر ہی آپ کی پرائسنگ کی جاتی ہے تو اگر اس میں فیٹ کا کانٹینٹ آپ کے لیول کے مطابق ہے جو کہ آپ مطلب لٹریچر کے مطابق ہے تو وہ فیٹ کانٹینٹ جو ہے نا وہ کنزیومر جو ہے نا وہ وہ ڈیمانڈ کرے گا اور وہ ایٹ لیسٹ ملک جو اس ٹائم پہ جو ملک بیچنے والا ہے یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے ملک کا جو اس ٹائم وہ ڈٹرمن کر رہا ہے اس کو اس کا فیٹ کانٹینٹ ڈٹرمن کر کے اپنی شاپ کے اوپر لگائے تاکہ آپ میں سے جو بھی ملک خرید رہا ہے وہ اس ملک کے فیٹ کانٹینٹ کے مطابق اس کو پیمنٹ کرے گا سو اٹ از ون آف دا سجیشن یہ اس کا ایک بڑا سمپل ٹیسٹ ہے وچ ہیز بین کیریڈ آؤٹ ٹریٹمنٹ جو ہے ٹوینٹی ڈگری سینٹی گریڈ پہ شوڈ بی مکس ویل سیمپل کول فار سم ڈے اٹ شوڈ بی وارم ٹو فور ڈگری مکس جینٹی اینڈ ٹو ٹو ٹوینٹی ڈگری سینٹی گریڈ پھر یہ سب چورک ایسڈ بیو ٹائرو اس کے میٹر ہے جو کہ خریدا جاتا ہے اٹ از دیز یہ الیکٹرو میٹر بیوٹائرو میٹر یہ اتنا ایکسپینسو میٹر نہیں ہے اور یہ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ جب آپ جاتے ہیں تو آپ اس شاپ جو دودھ بھیجنے والا ہے اس سے آپ پوچھیں گے دیٹ آئیدر ڈو یو ہیو دیز میٹرس پرزینٹ ود یو اور ناٹ تو یہ تو چونکہ انہوں نے مینول میتھڈ بتایا ہوا ہے ایون ناؤ ڈیز یہ دیکھیں الیکٹرو میٹر ٹیسٹ جو آپ کے سامنے آ گئی تو پانی کے اماؤنٹ کو چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے تو اسی طرح بیوٹائرو میٹر ہے یہ آپ کو فیٹ کانٹینٹ کے بارے میں بتاتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ اپنے ملک میں ڈپ کریں گے اور وہ آپ کو بتا دے گا اسی ٹائم کے اوپر کہ آپ کے پروڈکٹ کے اندر ملک کا فیٹ کانٹینٹ کتنا ہے تو یہ کنزیومر کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے جو جس بندے سے وہ ملک خرید رہا ہے اس سے ملک کے فیٹ کانٹینٹ کے بارے میں ڈیفینیٹلی پیچھے پوچھے اور اس کے علاوہ اس کی الیکٹرو میٹر ریڈنگ جو ہے وہ اس کے پاس موجود ہونی چاہیے یہ الیکٹرو میٹر جو ہے یہ آپ کو کلیئرلی بتاتا ہے کہ ایڈیشن آف ملک کتنا ہوا ہے اٹ از اپ ود دا بگیسٹ پرابلم وچ ہیز بین سین ان دا ملک آل اوور دا ڈیولپنگ کنٹریز خاص کر کیونکہ فارمر جو ہے وہ ان فیس فل ہے ملک ٹرانسپورٹر جو ہے وہ ہے گریڈی فلم گریڈی ملک ہاکرس جو ہے یہ پرابلم کراس کر رہے ہیں ان لیگل پریکٹسز کر رہے ہیں ایون آپ نے یہاں تک دیکھا ہے کہ وہ نہروں سے اور کیا نام ہے بہتے ہوئے پانی سے جو ہے نا وہ وہ اٹھا کر ڈال کر ملک میں جو ہے نا وہ ایڈ کر دیا جاتا ہے اور اسے جو ہے نا وہ یہ ملک کی ہائجینک کوالٹی کو بھی خراب کرتے ہیں اور صرف اور کیا ہوتا ہے کہ ملک کی جو ہے نا وہ اماؤنٹ کو زیادہ کیا جا سکے ملک کی اماؤنٹ کو تعداد کو زیادہ کیا جا سکے تاکہ وہ لیٹر آن بتا سکیں کہ جی ہم اتنا ملک جو ہے وہ سیل آؤٹ کر رہے ہیں مطلب ہائر اماؤنٹ آف ملک بیچیں گے اور زیادہ پیسے کمانے کے لیے تو اس کے اندر کیلیبریشن کی ٹیکنیک بھی لکھی ہوئی ہے اس میں سب چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو کلیئرلی یہاں پہ بتائی گئی ہیں اٹ از یور رسپانسبلٹی ٹو اسٹڈی اینڈ چیک دا دا میتھڈ اچھا جی این ادر ٹیسٹ وچ از بین کیریڈ آؤٹ فار ڈٹرمنگ دا کوالٹی آف دا ملک از دا فریزنگ ٹیسٹ فریزنگ پوائنٹ آف دا ملک از ریگارڈیڈ ٹو بی دا موسٹ کانسٹینٹ آف آل میجربل پراپرٹیز آف ملک A small adulteration of the milk with water can cause a detectable elevation of the freezing point of the milk from its normal value minus 0.54 degrees centigrade. Since the test is accurate and sensitive to added water in the milk, it is used to detect whether milk is of normal composition and adulterated. I will explain this in a little chemistry. This water is freezing and if you say that you have said کہ جی آپ نے واٹر کو فریز کیا ہے تو ذرا میری بات ذہن میں یہ ذرا غور سے سن لیں یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جو آپ کو نہیں پتا اور یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے بارے میں جان لیں پہلا ایسپیکٹ یہ ہے یہ بات آپ کلیئرلی سن لیں کہ جب آپ فریزنگ کو اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا واٹر کانٹینٹ جو ہے وہ زیرو ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر جا کے ڈیفینیٹلی فریز ہوگا لیکن پانی صرف فریز ہوتا ہے یہ بات میں ڈال لیں آپ کے پاس فیٹس پروٹینس وٹامنس اور ادر سالڈ مٹیریل یہ کبھی فروزن کنڈیشن میں کنورٹ نہیں ہوتے یہ جو ہے سالیڈیفائی ہو جاتے ہیں واٹر کا جو مالیکیول ہے وہ ان کے درمیان جب فریز ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ اپنے آپ کو اسپیس کر لیتا ہے جب اسپیس کرتا ہے والیوم تھوڑا ہوتا ہے باہر کا ٹمپریچر ٹھنڈا ہوتا ہے تو یہ اپنے آپ کو اس کے اندر جو ہے اپنے اندر جو ہے اپنے آپ کو اس میں ایڈ کر کے اور مینز اپنے ساتھ یہ جتنے بھی سالڈ مٹیریل ہوتے ہیں ان کو اپنے ساتھ سالیڈیفائی کر لیتا ہے جب وہ سالیڈیفائی کر لیتا ہ
تو اس کے اندر جراثیم کے داخل ہونے کے اور مائکرو آرگنزم کے گروتھ کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں یہ یہی پرنسپل آپ کا میٹ میں بھی فالو ہوتا ہے یہی پرنسپل آپ کا فروزن فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس میں بھی فالو ہوتا ہے لیکن یہاں پہ اگر آپ ملک کی کوالٹی کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو اگر پانی زیادہ ہوگا تو اس پہ آپ کے پاس سالیڈیفیکیشن بہت زیادہ ہوگی اور اگر پانی کم ہوگا تو آپ کے پاس ملک جو ہے وہ کریم ٹائم اپیئرنس دے گا آپ اس کو چمچ کے ساتھ آپ اس کو کسی بھی چیز کے ساتھ اکھیڑ کر آپ اس کو یوٹیلائز کر کے دیکھ سکیں گے کہ یہ ملک نہیں ہے اگر پانی زیادہ ہے تو آپ کے پاس یہ بالکل برف بن جائے گا اور برف بنا ہوا ملک اس بات کو کلیئر انڈیکیشن دے گا کہ اس میں پانی کی اماؤنٹ جو ہے وہ ایڈیشنل اماؤنٹ میں ایڈ کی گئی ہے پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس کوالٹی کنٹرول یہ اوپر جو میں نے ملک کی ٹیسٹنگ بتائی ہے اس کے بعد تو اس میں اور بہت سی باتیں ہیں آپ کو ایسڈ ٹیسٹ کرنا ہے اور اور بہت سے ایسپیکٹ جو ہے نا وہ آپ نے بیچ میں اس میں انوالو کرنے ہیں اس کے بعد کوالٹی کنٹرول آف دا پاسچورائز ملک پاسچورائز مین وین دا ملک از پاسچورائز ایٹ 63 ڈگری سینٹی گریڈ فار 30 منٹس اینڈ ان پاسچورائزر ایٹ 72 ڈگری سینٹی گریڈ فار 30 منٹس ان ہیٹ ایکسچینجر کانٹینیوس لو پاسچورائزر آل پیتھوجنک مائکرو ارگنزم ار ڈسٹرائڈ کیپ دس ان یور مائنڈ جی ہم لوگ یہ فوڈ سائنس کے اسٹوڈنٹس کو تو پتا ہے آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے بھی میں یہ بات کلیئر کر دوں یہ نیوٹریشن کے اسٹوڈنٹ ہے کہ جو ملک کی پاسچورائزیشن کی ٹیکنیک ہوتی ہے انڈسٹری والے آپ کو کہتے ہیں یو ایچ ٹی کے پروسیس کو ہم فالو کر رہے ہیں یو ایچ ٹی مینس الٹرا ہائی ٹمپریچر بہت ہائی ٹمپریچر وہ دے رہے ہوتے ہیں اور اس پرنسپل کو فالو کرنے کے لیے وہ فالو کرتے ہیں پرنسپل آف ایچ ٹی ایس ٹی ہائی ٹمپریچر ود اے ویری ہائی ٹمپریچر فار دا شارٹسٹ پیریڈ آف ٹائم یہاں پہ تو انہوں نے سکسٹی تھری ڈگری سینٹی گریڈ یا سیونٹی ٹو ڈگری سینٹی گریڈ لکھا ہوا ہے یہ کہتے ہیں نا بلنک آف این آئی اگر آپ یہاں پہ ٹمپریچر دیتے ہیں فار ایگزامپل ایٹی فائیو ڈگری سینٹی گریڈ جسٹ فار ون سیکنڈ تو یہاں اتنے ہائی ٹمپریچر کے پر جب آپ مائکرو آرگنزم کو ایکسپوز کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں چلنگ کنڈیشن اس کو سمجھ ہی نہیں آتی وہ اتنے ہائی ٹمپریچر کے پر جب ایکسپوز ہوتا ہے مائکرو آرگنزم تو وہ ڈیفینیٹلی ختم ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کے بعد جو پروسیس کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں امیڈیٹ کولنگ اس کے بعد اس کے ٹمپریچر کو امیڈیٹ روم ٹمپریچر تک فال کیا جاتا ہے جب آپ فال کرتے ہیں تو اس دوران اس فالنگ کے دوران بھی مائکرو آرگنزم جو ہے وہ انسٹیبل ہوتا ہے اور وہ اس کنڈیشن کے اوپر بھی سروائو نہیں کر سکتا اس وجہ سے جو ہے وہ پاسچورائز ملک اب ہمارے پاس تو چونکہ جو ہاکرز ہیں ان کا ملک کو پاسچورائز ہونے کے بعد ہم گھر میں ہی رکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو سب سے بڑا ایسپیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس ملک کو جو ہے وہ اپنے گھر میں پاسچورائز کر کے اور اس کو ہم فوراً تھوڑی دیر کے لیے رکھنے کے بعد اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں تو ہمارے پاس تو ٹیسٹ کرنے کی ایبلٹی نہیں ہوتی سو دس از فریزنگ ٹمپریچر یہ ایک جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے اگر آپ ایک دفعہ کا ملک دے کر اس کو تھوڑے عرصے کے لیے آپ فریز کر کے چیک کر لیں تو یہ بھی آپ کو جو ہے نا وہ بہت اچھی انفارمیشن اس سے ریلیٹڈ دے سکتا ہے اوکے جی اٹ از اینف فار ٹوڈے میں